Hello students, in the last video we discussed about the structure of stamen which is bilobed and dithical structure. This is the new aerodo lobe gana nodbodu. Bilobed. Next, today we are discussing about the structure of microsporangium. Okay, the microsporangium mainly consists of four walls. Nalku walga in the model patiratade. The outermost is epidermis, next endothesium middle layer and innermost tapetum layer which is surrounded the sporogenous tissue you can see the structure here totally we have four microsporangium nalku microsporangium gallu anther nalli irthave vandu eredu mooru nalku four microsporangiums okay the outermost layer of the microsporangium is epidermis adu admele endothesium barate nantara middle layer in innermost layer is tapetum which is surrounded the sporogenous tissue now the outermost three wall layers which are epidermis endothesium and middle layer they gives protection to the microsporangium microsporangium gena madatte protection anna vadagisuttade and helps in dehiscence of anther to release pollen grains anther mature admele pollen grains galu release agabeku adakke yu mur layer galu help madutave antane nau helabodu innu tapetum bage nodbekadare it is a innermost layer it nourishes the developing pollen grains illi pollen grains galu development aagta irutave adar sutta enirutte tapetum ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ನ ಅಥವಾ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೆಂಜಿಯಂ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೆಂಜಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಟಪಟಮ್ ಪೊಸೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟಪಟಮ್ ನ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂಡ್ देयर इज ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ which is called connective connective connects the two lobes ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಲೋಬ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ In the next video, we are discussing about microsporogenesis. Thank you.